。一朝春夏改，隔夜鸟花千。阴阳深浅夜，小溪重青烟。徐姐姐。你常跟我说你入宫之前喜欢陛下的诗文，现在我每天都在念给你听，你怎么一句都不回我？啊？嗯，碧林惊照册，学月五言前，何必？何必分阳处？师父有山泉。如意拜见陛下。起来吧。他情况怎么样？太医说，暂时没有性命之忧，只是不知道什么时候可以醒过来。也难为陛下。在大朝会那么忙的时候，心里还惦记着徐姐姐。难为你那么多天，一直陪着她。为什么跟她背诵朕的诗文？因为徐姐姐在入宫之前，最喜欢的就是陛下的诗句。陛下的诗五十六首，他皆能手手倒背如流。我就在想，如果可以在他耳边常常念给他听，说不定啊，他可以早一点醒过来。我看你也是颇为娴熟，随口诵念。你对朕的诗文也很喜欢。困了，睡会儿。不行，徐姐姐总是要有人陪的。要不这样吧，陛下，你就陪如意下山聊会儿天儿。好啊，聊什么？就聊那个什大家应该去御书房了。真想在这儿多待一会儿，可还有不少使臣的奏书您还没批复完。再说，明日您还要观战马球赛的决赛，还是早早歇息为是啊。这好办，你去把奏书拿来，朕在这儿批。哦，那老奴这就拿去。哎，啊，大家，真不想让人知道啊，在这儿待那么长时间。大家放心。老奴会叮嘱相关人等，让他们不要多嘴。好你醒了，陛下。你也醒了。昨天晚上你睡着了，我顺便批了些奏书。哦。哎呦，哎呦，大家您醒了，我才人。什么事？一会儿便是马球赛的决赛了。
，由我大唐对战西北末，请大家移驾太极宫菊园观战呐、啊。好，走。哎，嗯，你愿不愿意去看马球赛？嗯，如意还是不去了。朕看你可以去，可是我还要照顾徐姐姐呢。陛下，不仅如意要去，臣妾也要去观战，替我大唐将士加油助威。徐姐姐，你醒了。好，都去。九哥在看美人呢，这么好的梨，还堵不上你的嘴、啊。哼，娘娘您看，那可便是此次琉璃宴上击败物不天手的武才人。宫里人都说他可是一个争宠献媚的奇才，就连陛下都对他颇有几分偏爱呢。姐姐，姐姐，哎，你看，那边那位女子是谁啊？我也不识啊。她，便是东宫的太子妃苏轼。连一向深居简出的她，也注意到你如意，可见在琉璃宴上，你出的风头有多大。淑妃娘娘。还好，你们赶上大朝会最后的一日，也是最精彩的一日。白日里决出马球赛的魁首，到了晚上，咱们可以在承天门看各国仪仗队的游行。到时候你们就明白，什么叫千官望长安，万国拜大唐了。